buongiorno vlog sempre degli inizi incredibili eh, è la mattina di pasqua sì abbiamo appena fatto la caccia alle uova in casa e ho preparato l'antipasto per il pranzo di pasqua perché quest'anno non siamo qua da noi ma andiamo dai miei e portiamo l'antipasto stavo ammirando non lo vedrete mai il tremendo lavoro che ha fatto l'acqua e sabbia di ieri sera sui vetri ma vabbè tanto non li avevo lavati qui è tutto disfatto ma volevo approfittare di questo momento in cui i bambini hanno finito la caccia alle uova e quindi stanno giocando con le sorprese trovate per aprire il vlog e aggiornarvi su quello che sto leggendo perché anche in questo caso tenteremo un reading vlog eh, complesso complesso perché comunque eh, Pasqua Pasquetta eh, poi c'è eh, un giorno pieno di ferie per i bambini, eh, così, da me in questa settimana, che è il martedì. Mercoledì i bambini tornano, eh, in, eh, tornano a scuola, io però sono abbastanza presa, eh, sto lavorando su due progetti in contemporanea e quindi poi ne, avremo modo di parlarne, uno dei due è in Italy, che chiaramente arriva tra eh, 15 giorni, l'altro invece... Ne parleremo più avanti. Comunque, eh, cosa ieri eh, ero dai miei suoceri e ho iniziato due letture. Mi ha preso così, questo giro mi ha preso così. Um, siccome questo 2024 è iniziato con um, letture di libri meno numero ma più mole, cioè ho già letto più di 6.000 pagine, stavo guardando ieri le statistiche, perché ho letto sia Demon Copperhead che uh, David Copperfield, che sono comunque due bei tomoni, eh, avevo voglia di letture un pochino più snelle per numero di pagine, che non sempre corrisponde a snelle uh, per leggerezza, e allora... Questo libro mi chiama da quest'estate, io sapevo che mi sarebbe piaciuto, io quest'estate avevo letto su qualche newsletter americana di Deborah Levy, e, eh, che penso si chiami Levy, non sai, so, Levy o Levi, o Levi, però non, vabbè, e non sapevo che NN la stesse portando in Italia e quindi mi sono procurata l'edizione Penguin in inglese, ma ne sono entusiasta perché è una di quelle autrici che secondo me con una media competenza dell'inglese vale assolutamente la pena di leggere in lingua perché è un'autrice eh, eh, con, con quegli stili che catturano ha ah, uno stile che eh, oggi potrebbe essere quello di eh, Rachel Cusk eh, ma anche di Elizabeth Strout per, alcune, per alcuni tratti incisivissimo è un memoir una sorta di autobiografia in tre volumi scusate l'allergia che stamattina è tornata nonostante la pioggia um, dicevo tre volumi il primo è Things I Don't Want To Know uh, che in italiano è cose che non voglio sapere una cosa del genere uh, la copertina italiana è identica così come ho scoperto che anche la copertina francese è identica secondo me sono molto d'effetto queste copertine è una biografia in tre volumi una living autobiography eh, sulla scrittura e sull'essere donna cioè voi vedete l'ho cominciato ieri ho già letto le prime 40 pagine e io in 40 pagine ho già segnato moltissime cose perché lo trovo illuminante aspettate che mi soffio il naso però fate finta di non vedere il letto sfatto dietro ma almeno vi ho appoggiato allora da buona li vai eh, apre il questo memoir, questa sorta di living autobiography con un suo momento di grande spaesamento in cui ci dice che a un certo punto della sua vita le eh, scale mobili le procuravano delle crisi di pianto, cioè erano come dei viaggi introspettivi che le procuravano delle crisi di pianto e eh, decide quindi di fare un viaggio a Mallorca, un posto molto caro, a lei molto caro, dove è già stata più volte nella sua, nel corso della sua vita in vari momenti, per scrivere e eh, in qualche modo fare un viaggio dentro se stessa a parte che è uno di quei libri che cita altri libri tipo io so già che voglio leggere Marguerite Dura, le practicalities che non ho guardato come 
eh, è stato tradotto in italiano e se c'è in italiano ma anche eh, Un inverno a Mallorca di George Sand dove l'autrice racconta del suo periodo a Mallorca con Chopin e ehm, Gabriel Garcia Marquez eh, Amore e altri demoni mi sembra si chiami Of Love and Other Demons allora <coughs> eccola qua lei dice ehm, traduzione mia a braccio nel momento in cui scesi dal treno e iniziai a piangere sulla scala mobile che apparentemente mi invitava a leggere nella mia mente in un momento della mia vita nel quale preferivo leggere avrei preferito leggere altre cose iniziai a guardare bernarda come un um, modello un ruolo un role model ok um, e dice se le scale mobili erano diventate macchine con una torrida emozionalità un sistema che mi trasportava in posti dove non volevo andare perché non prenotare un volo per un posto nel quale volevo effettivamente andare ed è così che si ritrova a Mallorca. e la prima cosa che fa a Mallorca è che si perde e eh, nel perdersi in, questa, in questo bosco, perché va a Mallorca ma in una specie di retreat, un posto eh, dove non c'è connessione internet, dove non, non ci sono comodità, eh, un posto per persone che vogliono stare da sole, e a un certo punto, eh, mentre è persa, perché non trova più la strada per questo hotel, dove lei è già stata più volte, si ferma, in questo momento di smarrimento totale, è come se si ritrovasse, si ferma con grandissima calma su una roccia e inizia a fumare, fumare è un'abitudine che l'autrice ci dice di aver perso moltissimi anni, prima, moltissimi anni prima e che atterrata a Mallorca ha acquistato su a sponte un pacchetto di sigarette perché voleva ricominciare, sentiva la necessità di ricominciare e decide che la prima sigaretta dopo moltissimo tempo se la fumerà su questa roccia umida in mezzo a questo bosco nel quale si è persa è molto, eh, è molto simbolico ha una grande rilevanza a livello emotivo interiore e dice eh, fumare ehm, sigarette spagnole ehm, anzi fumare del tabaccaccio eh, di, di bassissima qualità eh, sotto un albero di pino era decisamente meglio che provare a trattenermi a tenermi insieme sulle scale mobili c'era qualcosa di estremamente confortante nell'essere letteralmente persa nel momento in cui ero persa in ogni modo possibile ora le traduzioni sono mie sono a braccio sono estemporanee ma in inglese sono veramente dei pugni in faccia e poi eh, inizia a ripercorrere il suo passato e ricorda altri viaggi a Mallorca e dice che una volta era stata lì eh, nel momento di massima felicità, in cui era felicissima. E dice quando la felicità sta succedendo, sembra che non sia mai successo nient'altro prima. È una sensazione, la felicità, che accade solo al tempo presente è totalizzante, è annullante poi fa tutta una serie di riflessioni che mi sembra partano subito adesso no, ce n'è ancora un'altra molto bella che dice um, to speak up quindi parlare per se stessa per parlare, di se, parlare ok uh, ma uh, imporsi anche no? speak up ok non è, non riguarda il parlare più forte quindi to speak up is not about speaking louder, è piuttosto um, sentirsi entitled, cioè uh, ave, sentire di avere il diritto di esprimere un desiderio. La frase in inglese è to speak up is not about speaking louder, it is about feeling entitled to voice a wish. Noi esitiamo sempre quando desideriamo, per qual quando desideriamo qualcosa. Nel mio teatro, perché sta citando un'attrice un polacca, nel mio teatro mi piace mettere in scena l'esitazione e non nasconderla, non mascherarla. 
un'esitazione non è la stessa cosa di una pausa, è un tentativo di sconfiggere il desiderio. Ma quando si è pronti ad afferrare il desiderio e a metterlo in lingua, allora lo si può anche sussurrare, ma l'audience, il pubblico, ti sentirà sempre. Mi trovo di una potenza incredibile questi pensieri. Lo stile è molto eh, rapido, sono frasi sempre molto brevi, sono frasi eh, fatte quasi di incisi con una scelta lessicale semplice ma molto efficace che gioca anche spesso sulla ripetizione ci sono delle eh, riflessioni sulla maternità pazzesche Ehm, dice a un certo punto mi sono ritrovata a pensare alle alle donne, alle madri con le quali ho aspettato al parco giochi, al parchetto eh, della scuola mentre recuperavamo i nostri figli, i nostri bambini Eh, eravamo ora che eravamo madri eravamo tutte ombre dei nostri noi stessi delle noi stesse precedenti rincorse dalle donne che eravamo prima di avere figli non sapevamo bene cosa fare con lei questa fiera giovane donna indipendente che ci seguiva urlandoci e indicandoci, puntandoci col dito mentre spingevamo le nostre carrozzine sotto la pioggia inglese. Cercavamo di risponderle, ma non avevamo la lingua, il linguaggio, per spiegare che non eravamo semplicemente donne che avevano acquisito dei bambini. Noi ci eravamo metamorfizzate nuovi corpi più pesanti, latte nei nostri seni, ormonalmente programmate per correre quando i nostri bambini piangevano, i nostri neonati piangevano, ci eravamo metamorfizzate in qualcosa che non capivamo del tutto, non capivamo interamente. Eh, Sono riflessioni secondo me molto incisive. Come tutto quello che riguarda l'amore, i nostri figli ci rendevano felici oltre ogni misura, eppure infelici al tempo stesso, ma mai così miserabili, miserable, quanto ci faceva sentire il neopatriarcato del XXI secolo. Questo neopatriarcato del XXI secolo richiedeva, ci richiedeva che noi fossimo passive ma ambiziose, materne ma eroticamente energetiche, self-sacrificing, quindi pronte a sacrificare noi stesse, but fulfilled, ma so- soddisfatte, ok? Era come, ehm, sì, soddisfatte, come se avessimo raggiunto i nostri obiettivi. Eravamo, dovevamo essere le, don, le forti donne moderne mentre eravamo soggette a tutti i tipi di umiliazione economica e domestica se ci sentivamo in colpa di qualsiasi cosa per la maggior parte del tempo non eravamo però sicure di che cos'era che effettivamente avevamo fatto di sbagliato se scusate la traduzione a braccio eh, però è, è veramente fortissima parla anche di Adrienne Rich che è un'altra autrice che vorrei recuperare che parla di maternità patriarcato e del ruolo femminile e ehm, questa è un'altra riflessione interessante dice essere una madre non è la stessa cosa che essere un padre e spiega perché attenzione spiega la maternità significa che, una donna, che la, la donna dà il proprio corpo al bambino il suo bambino sono questi bambini sono su di lei come se lei fosse una collina un giardino la divorano la colpiscono le dormono addosso e lei si lascia divorare e a volte si addormenta perché proprio perché loro sono sul suo corpo Niente di tutto ciò avviene ai padri. 
trovo potentissima, adesso è un vlog che è cominciato, sono già dieci minuti che vi parlo di questo libro che mi ha fulminata ieri, infatti non vedo l'ora di andare avanti, ma voglio, è uno di quei libri di, per cui voglio prendermi il mio tempo, proprio perché a, a volte mi trovo a rileggere la stessa pagina, lo stesso passaggio più volte, proprio per metabolizzarlo. E in contemporanea ho iniziato anche una raccolta di racconti, che è Pecore Nere, eh, l'ultimo testo che avevo ancora in casa riguardo alla letteratura italiana, somalo-italiana, qui ci sono due racconti di Ghiabascego, ho letto il primo che è Matri... Matri, dismatria e l'altro è salsicce e poi ci sono altri quattro racconti di altre due autrici eh, ovvero Gabriela Curuvilla, Inghi Mubiai e Laila Wadia erano due racconti per ogni autrice per un totale di otto racconti eh, con questo poi ho finito di leggere quasi tutto quello che ha prodotto Ghia Bascego eh, sarei quasi pronta a registrare il primo video del percorso eh, sulla letteratura mh, somala in italiano vi devo dire la verità non sono così colpita dalla dal, dal, dalle opere di Scego eh, forse il romanzo che mi è piaciuto di più di Ghia Bascego era quello che avevo già letto prima di iniziare il percorso ovvero La linea del colore quella mi era piaciuta, la linea del colore si chiama sì, quella mi era piaciuta moltissimo, l'avevo trovato molto intelligente, molto stru ben strutturato, eh, gli altri devo ammettere che mi sembrano sempre una riscrittura, una rielaborazione di qualcosa di già lei, di qualcosa che lei ha già scritto, sempre uno step avanti, sempre più approfondito, sempre, sempre meglio, però bene o male è sempre lo stesso passaggio e la scrittura di Shego mi sembra sempre una rielaborazione del sé, una ricerca della propria identità, una riscrittura della propria storia alla ricerca di un'identità completa eh, del sé, sono quasi tutte di matrice eh, autobiografica, ho letto anche qualcosa di non fiction che ha scritto per i ragazzi e bene o male sia le tematiche che anche i fili narrativi si rincorrono abbastanza e settimana scorsa invece ho iniziato a leggere Cristina li farà, ho letto Madre piccola Meglio, e ho già preso, ho richiesto in biblioteca gli altri due romanzi di Cristina Rifalà, eh, quindi penso che prima dell'estate registrerò i due video. Eh, mentre ho scoperto che la terza autrice di cui eh, avevo deciso di leggere i romanzi è praticamente introvabile, cioè non, non li trovo neanche in biblioteca qui i due romanzi, e quindi adesso staremo a vedere come, come, come procedo, cosa fare. Se, se gettare la spugna oppure no adesso decido anche perché li avrei trovati su Vinted ma col mio problema dell'allergia eh, se sono volumi troppo vecchi magari ingialliti non riesco a leggerli e quindi non, non vorrei neanche eh, comprare dei libri che poi non posso leggere ecco mettiamola così quindi cercherò di capire un pochino meglio detto ciò mh, le campane suonano ehm, è ora di prepararsi per il pranzo di Pasqua noi ci aggiorniamo buongiorno vlog che giorno? Da, da, quanto, da quanto che non ci sentiamo? Um, L'idea di registrare un vlog durante la pausa pasquale è genia geniale, solo a me poteva venire. Um, non so cosa ho registrato. Ieri era Pasquetta, avremmo dovuto fare Pasquetta qui con amici, figli, minorenni, cose. Uh, in realtà metà erano ammalati e quindi... Uh, siamo stati più tranquilli, eravamo decisamente meno, lì dietro intanto si stratificano i possibili outfit per la fiera di tra 15 giorni. E, um, stamattina uh, ho accompagnato Gregorio a un brunch perché ha una um, compagnia di classe uh, mezza messicana e la sua mamma ci ha invitate per un brunch a base di... Uh, doveva essere mimosa e burrito, in realtà alla fine era prosecco e burrito perché ci siamo dimenticate di aggiungere il succo d'arancia e quindi è prosecco e burrito perfetto, andava benissimo così e adesso devo portare Dorotea a fare shopping perché eh, le servono un paio di scarpe da ginnastica nuove e approfitto che finalmente oggi essendo la prima giornata lavorativa anche se con le scuole chiuse c'è un sole incredibile e ha tutti gli effetti primavera non ci si crede a Pasqua avevo il maglione di lana oggi caldone, caldissimo Babà, e quindi usciremo in bici per fare quegli acquisti lì sono andata avanti con la lettura di pecore nere ho letto anche salsicce che è il secondo racconto della raccolta e eh, il secondo e ultimo scritto dai Ghiabascego 
confermo, non entusiasta dalla produzione di questa autrice. Uh, dopo averli letti tutti, quello che mi è piaciuto di più è la linea del colore, che era l'unico che avevo già letto prima di iniziare il percorso. Comunque, vabbè. Poi ne parliamo, perché adesso cerco entro fine mese di registrare il video sui Ghiavascego. Devo passare in biblioteca a recuperare anche l'altro libro di Cristina Lifarà, eh, Il comandante del fiume, che ho preso in prestito, come ho preso in prestito Madre Piccola. Meglio, ma non ancora, non ancora. La letteratura eh, italofona albanese l'anno scorso mi aveva riservato molte più sorprese per quel che riguardava le penne proprio, non sto parlando di tematiche o altro, ma di penna. Non entusiastica, ecco, devo dire la verità. Quindi adesso vediamo, intanto ho preso anche questo in biblioteca e poi vediamo. Eh, vi dicevo, lo dicevo qua, mi sembra sì, che la terza autrice è addirittura introvabile anche in biblioteca, quindi staremo a vedere cosa, cosa farne di questo percorso di lettura. Sto andando avanti con Deborah Levi, penso che si pronunci Levi, eh, sempre più interessante, ma mi riprometto di tenermi la possibilità di aggiornarvi ancora più avanti, eh, perché in questo momento non ho il libro qua, e, Adesso nel secondo capitolo il memoir è tornato indietro alla sua infanzia in Sudafrica e si analizza benissimo la questione africans, e quindi l'appartenenza, la razza, la divisione, l'apartheid, eh, molto molto interessante, molto molto interessante e staremo a vedere come evolve nel frattempo shopping, eh, da domani si ritorna alla vita normale, peraltro mi sono resa conto che ieri sera ho avuto un flash eh, che eh, era il primo del mese e non era uscito lo suo task, in genere esce l'ultimo giorno del mese la newsletter, eh, ma eh, cadendo con Pasqua mi ero totalmente dimenticata dello suo task, eh, quindi vedo di scriverlo tra stasera e eh, domani, quando i bambini torneranno a scuola, io ricomincio a lavorare, ma cerco di ritagliarmi un'oretta per eh, tirare insieme anche la svuota task, e quindi lo riceverete domani. Vogliatemi bene lo stesso, ma totalmente dimenticata, cioè proprio questi ponti cancellano i calendari. E via, si ricomincia, si riparte. Queste scarpe nuove, entra dentro. Ah, ma si illuminano! Ma sono pazzesche! Fai un altro passo? Watch. Buongiorno vlog, un aggiornamento spettinata, struccata, devo ancora lavarmi la faccia, però um, è mercoledì mattina, i bambini sono finalmente tornati a scuola, uh, io ho approfittato per fare colazione con calma e andare avanti con uh, Things I Don't Want To Know, molto molto bello, il secondo capitolo vi avevo già accennato, scusate che vi appoggio, eh, andava a ritroso nella memoria dell'autrice che ci racconta la sua infanzia eh, a Johannesburg prevalentemente il padre viene arrestato nel periodo in cui Nelson Mandela è arrestato per il, più o meno gli stessi motivi per far parte dell'African eh, Party ehm, quindi contro l'apartheid ci racconta la sua infanzia con appunto il padre in carcere per cinque anni, con una madre che deve fare i conti con due bambini piccoli e un marito incarcerato per motivi politici, in un Sudafrica spaccato non solo a metà per l'apartheid, ma anche eh, spaccato per le tensioni politiche e sociali anche all'interno della classe dominante bianca. Um, Bello, bello perché la prospettiva di questa bambina è eh, molto interessante, eh, questa bambina alla quale viene detto, eh, mi sembra di avervi letto eh, un pass il passaggio in cui dice eh, di eh, speak loud, di parlare più forte, eh, come mezzo per esprimersi, quindi non in senso di alzare la voce ma proprio di parlare. Eh, C'è questo passaggio che è molto bello che parla di scrittura e dice lei mi aveva detto di dire i miei pensieri, di esternare i miei pensieri in maniera forte, no? quindi say my thoughts out loud, ma io avevo provato invece a scriverli giù, 
quindi il contrasto tra uh, say something out loud and write something down uh, a volte le mostravo quello che avevo scritto e lei trovava sempre il tempo per leggere tutto diceva che uh, avrei dovuto um, questa è la suora che quando, lei arriva in questa scuola di suore e le suore pensano che lei non sappia scrivere mentre lei sa già scrivere e leggere ma lei non lo dice alle suore e quindi dice, la suora mi, mi disse che avrei dovuto dirle che sapevo leggere e scrivere perché non gliel'avevo detto le dissi che non lo sapevo e lei disse che non avrei dovuto essere spaventata di qualcosa di così trascendentale come leggere e scrivere um, aveva qualcosa a che fare con lei riteneva che ci fosse eh, una parte di me che aveva paura del potere della scrittura trascendentale significa oltre e se tu puoi scrivere oltre qualsiasi cosa eh, ciò significhi eh, puoi scappare in qualche posto migliore di quello in cui ti trovi sempre traduzione a braccio molto potente la riflessione sull'espressione del sé sulla scrittura come espressione Uh, le persone bianche sono spav erano spaventate dalle persone nere perché gli avevano fatto delle cose cattive se fai delle cose cattive alle persone non ti senti al sicuro e se non ti senti al sicuro non ti senti normale questa è la visione della del Sudafrica dell'apartheid de di una bambina di 8 anni circa e poi io mi sono sempre, appass sempre appassionata, un po', un po' geek, un po' nerd di queste cose qua, ci sono nei dialoghi dei termini in slang sudafricano, che a me piacciono sempre tantissimo, ehm, ritrovare il sapore linguistico all'interno delle, delle opere. In questo caso l'adolescente con cui lei si confronta mentre è a... Uh, oddio, non mi ricordo, la, la, la mandano da una zia a passare un po' di tempo dopo l'arresto del padre e lei usa il termine lecker e, e lecker sarebbe come dire super figo, una roba, però in slang, del, in slang bianco sudafrica bene, e adesso inizio, sì ho ancora 5 minuti, il capitolo 3 Sheer Egoism, sono a pagina 119 Spererei di finirlo per oggi. Allora, giovedì, un'ora imprecisata del pomeriggio, tipo le quasi tre. Infatti tra poco devo prepararmi per andare a recuperare Dorotea. Di là c'è Gregorio. Un po' in basso, ma ci faremo passare quello. C'è di là Gregorio che gioca alla PlayStation. Eh, prima di andare a recuperare la sorella. Aggiornamenti. Ho finito Deborah Levy. Uh, things I don't want to know. Perfetto, veramente molto molto piacevole come lettura, molto interessante, uno stile, ve l'avevo detto, eh, che mi ha catturata da subito. Lo spunto del titolo arriva da una, una parte in cui lei si chiede eh, che cosa facciamo con la conoscenza che non, con la quale non riusciamo a sopportare di vivere, che cosa facciamo con le cose che non vogliamo sapere. Uh, in inglese recita proprio What do we do with knowledge that we cannot bear to live with? What do we do with the things we do not want to know? È uno spunto molto interessante. Eh, la conclusione molto uh, statunitense, che suona molto statunitense e che dà secondo me benissimo il, la traccia del piglio di questa autrice, Uh, è la dove lei dice Even more useful to a writer than a room of her own is an extension lead and a variety of, the, of adaptators for Europe, Asia and Africa. Quindi persino più utile a una scrittrice di una stanza tutta per sé, citando chiaramente Virginia Woolf che viene citata anche prima, è un, um, un extension lead, un, come si chiama, gli estensori, tipo una prolunga e una varietà di adattatori per l'Europa, l'Asia e l'Africa, ovvero la libertà di circolazione, la possibilità di spostarsi, di muoversi. Um, bella, questa prima parte della sua Living Autobiography uh, si concentra moltissimo sul, uh, sulla sua infanzia, ve l'avevo detto, sul Sudafrica, sull'incarcerazione del padre, sul loro esilio in Inghilterra, eh, sulla prima parte dell'esilio in Inghilterra e sulla sua 
educazione primaria, mettiamola così, dalla quale lei ricava tutta una serie di riflessioni sul, sul suo essere scrittrice, sulla sua necessità di trovare una voce e un modo di speak out loud, ve l'avevo detto, speak louder, ne avevamo già parlato negli, negli stralci che ho registrato prima. Eh, voglio assolutamente recuperare anche le altre due parti, in particolare The Cost of Living, Uh, che ho già visto e mi sa che uh, sarà uno dei prossimi acquisti perché non vorrei lasciar passare troppo tempo uh, tra un volume e l'altro uh, le mie energie di lettura in questo periodo sono molto basse uh, non posso ancora dirvi su cosa sto lavorando penso che a breve sarò autorizzata a rivelarlo ma al momento non è per creare hype ma veramente non si può e quindi non... però quando vi dirò a cosa sto lavorando negli ultimi mesi capirete perché le mie energie di lettura si sono molto ridotte ehm, oltre al fatto che eh, in parallelo a questo progetto c'è il mio lavoro normale e eh, tra dieci giorni inizia Vinitaly che è sicuramente il momento più impegnativo per il mio lavoro uno dei due momenti più impegnativi per il mio lavoro a livello annuale, quindi mh, le energie mentali sono piuttosto scariche, eh, però stamattina, per questo l'ho finito ieri sera, mh, sembrava di avervelo detto, mi mancavano una ventina di pagine e le ho finite ieri sera, eh, stamattina, mentre mi asciugavo i capelli, eh, ho recuperato un paio di racconti di questa mh, raccolta, eh, ho letto i due racconti di eh, Laila Wadia, sì, che è eh, nata a Bombay da genitori indiani, eh, di origine persiana e che vive però a Trieste da vent'anni. Li ho trovati abbastanza interessanti e adesso devo eh, cominciare la parte dedicata a Gabriella Curuvilla, che è una di, quelle, mh, di quei nomi che avevo già sentito eh, e lei è nata a Milano nel 69, suo padre è ehm, del Kerala, quindi India Meridionale, mentre sua madre è italiana di Milano e mi rimangono appunto quattro racconti i due di Curuvilla e i due di aspettate che non mi ricordo la quarta autrice Inghi Mubiagli nata al Cairo da madre egiziana e padre zairese che vive a Roma se non sbaglio eh, raccolta interessante non, non lo so non, non non stravolgente, è un interessante, piacevole, le raccolte di racconti sono raramente in grado di coinvolgermi così tanto, però in questo momento ehm, in cui appunto ho una soglia dell'attenzione e una stanchezza mentale facilmente raggiungibile, avevo bisogno di letture o eh, brevi incisive eh, che non necessitano di un'attenzione un al filo narrativo, come un memoir, o di racconti in modo che... Eh, lo, lo, non mi vengono le parole in italiano, io quando vi, vi racconterò cosa sto facendo in questi giorni, in questi mesi, poi capirete perché non sono più in grado di parlare italiano. Il um, span of attention, il tempo di attenzione eh, abbastanza di concentrazione è sempre molto limitato. Fatica, fatica. Bene, vado a prepararmi per andare a recuperare Dorotea, dopodiché la mia giornata è finita, nel senso che devo recuperare Dorotea, poi portare Gregorio a pallavolo con Dorotea, tornare a casa, preparare la cena, imbrandarli e prepararci per un'altra entusiasmante giornata domani. Eh, adesso vediamo quanto farò durare questo vlog, perché in realtà non so se farlo durare la settimana, o se farlo durare un tot di, di tempo come minutaggio, come libri anche, perché adesso vi ho parlato praticamente soltanto di questo, di questo non vi parlerò molto di più perché raccolte di racconti, tema seconda generazione, la vita in Italia di persone in between, di più chiaramente non, non vi vado a dire, eh, vorrei cominciare qualcosa altro da leggere, vediamo se stasera ho la forza mentale o se invece finisco questa raccolta qui, non lo so, devo decidere. Cosa leggere dopo? Non ne ho idea. Magari, ecco, magari dopo registro uno spezzone in cui scegliamo il nuovo libro da leggere. Non lo so, adesso vediamo. Stay tuned. Buongiorno vlog, sempre più sconvolta. Um, vlog strano, Mo molto strano, molto strano. Allora, è sabato mattina, fuori c'è una giornata incredibile 
I miei fortunatissimi figli sono appena usciti per andare dai nonni eh, perché Gregorio aveva catechismo e poi stanno, stanno dai nonni perché noi oggi invece saremo impegnati in un makeover nel senso che ho recuperato una vecchia libreria in legno <ride> questo sarebbe lo studio, buongiorno questo è l'ufficio eh, abbiamo recuperato una libreria in legno che però eh, il giorno di Pasqua abbiamo smontato e portato qui in vari pezzi come vedete io ho smontato le librerie che avevamo lì, come vedete questi sono tutti roba di lavoro, libri, libri di studio, quelle cose lì e oggi eh, monteremo la nuova libreria che bello, però in sala ho recuperato così la vecchia Billy, questa è una vecchissima Billy, quella lì, salutate, qui c'è il boccato che stavo piegando, la vecchissima Billy che era la scarpiera di quando non avevo figli, cioè quando non avevo figli io in corridoio nella vecchia casa avevo questa, forse qualcuno se la ricorda, la vecchia Billy eh, con tutte le scarpe, <ride> vabbè. E invece adesso, eh, questa era in studio piena di, di cose e qui adesso abbiamo deciso io abbiamo nella persona di io abbiamo deciso che è la libreria di viaggio e quindi ci sono eh, libri di viaggio libri fotografici geografici eccetera le guide Bella Europa tra l'altro notizia a lutto con marzo 2020 la redazione di Bella Europa ha chiuso e io ero un'abbonata come si vede storica eh, un mensile di viaggio stupendo io prendevo sempre spesso ispirazione da lì per i viaggi eh, mi hanno convertito l'abbonamento in Bella Italia mi dà molta meno soddisfazione eh, devo ammetterlo e um, qui ci sono questa è una follia che facevo io aspetta vi, vi mostro anni ho raccolto qua dentro articoli di giornale che parlano di viaggi che mi interessavano vorrei fare e poi um, tutto il materiale dei viaggi che abbiamo fatto Uh, tour, cartine, questi sono viaggi che mi piacerebbe fare di cui avevo recuperato materiale e in quella scatola bianca lì in alto c'è quelle sono cartoline perché io collezionavo cartoline ho le cartoline scritte in passato e quelle comprate da me queste sono tutti um, deplian di posti che abbiamo cartine eh, Deplian e informazioni di viaggi che abbiamo fatto questo è Innsbruck di quest'estate ehm, ci sono le cose di cosa c'è qui? il museo dove sei tu? ma sei tu? ah beh quest'estate è sempre in Austria eh, questa è Lisbona c'è cioè di tutto tenuti così per, un po' per ricordo un po' perché se uno poi in futuro volesse riorganizzare qualcosa almeno ha già anche un'idea un dei posti da vedere delle, delle cose voilà crociera la nave da crociera dell'MSC di Lego la che, come si chiama il mag di Las Vegas che si è rotto perde da sotto quindi l'abbiamo messo qui dentro ci sono le, il mazzo di carte del bellagio che avevamo preso quando siamo stati a Vegas per 1,95 euro ti vendevano il mazzo usato cioè this deck of cards was used in actual play in this fabulous casino e siccome non riutilizzano gli stessi mazzi pensate un po' e, bon. e l'altra libreria che c'era invece l'ho messa in camera di Gregorio te ve la faccio vedere visto che ci siamo lui aveva già quella e gliel'ho messa qui dove aveva dei cubi eh, così molto più pratico sia per Lego storage e sia per le cose di scuola c'è un sacco di spazio tra l'altro cose di pianoforte c'è un sacco di spazio c'è del benessere quando sono così vuote quando dà così agio il, lo spazio quindi niente quindi oggi sarà totalmente dedicato al montaggio di questo grande mobile a parete di recupero e, e poi vorrei riportare lo studio a una condizione semi-umana in modo da poterla riutilizzare eh, perché comunque Mr. Marito ha due giorni di smart working settimanale io lavoro da casa tutti i giorni è vero che se, quando io lavoro da casa in genere non c'è nessuno perché lavoro quando i bambini sono a scuola quindi ho lavorato eh, tutta la settimana in, in sala però insomma non so. <ride> è veramente il disagio, il disagio è il malessere 
Eh, stamattina, no, ieri sera veramente ho cominciato una nuova lettura, vi avevo detto che avrei, vi avrei aggiornato e che avremmo scelto insieme la lettura, ho mentito, il lavoretto di Pasqua di Gregorio, vogliamo parlarne qua dentro la colomba tridimensionale. Eh, ho cominciato i Beati Anni del Castigo di Fleur Jegui, 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 saprei dirvelo, Svizzera, che scrive in italiano, molto interessante, è un racconto ambientato in un collegio svizzero sull'Alpezel, Al Alpenzel o Alpezel? Aspettate un attimo che non mi ricordo come è scritto. Appenzel, non c'entrano le Alpi, Appenzel. E la voce narrante è una delle ragazze del collegio e arriva una nuova ragazza più grande in collegio. E c'è questa relazione di grande fascinazione e al contempo di estremo malessere e disagio. Ehm, per stile è, adesso ne ho letto Paul, è un libro molto breve, un centinaio di pagine, io sono a pagina 20 se non sbaglio, 25, ehm, è uno di quei libri che potenzialmente potrebbe piacermi molto, frasi molto brevi, paratattiche, non particolarmente strutturate, molto incisive, ehm, è un romanzo non di trama da quello che ho capito, ma di interiorità, di riflessione, mi sono segnata una cosa, aspettate che ve la dico già, mi sono una sono segnata. Mi appoggio sul tavolo pieno di briciole, non so lavo anche il tavolo. <coughs> Dice... Dunque... È curioso come nei collegi dove sono stata ci fosse una penuria di maschi nei dintorni, o vecchio pazzi o guardiani. A lungo ho creduto che quelle che sono state in collegio, come Frederick e me, e un giorno ce ne ricorderemo, possano vivere di niente quando saranno invecchiate e deluse. Suona la campanella, ci alziamo. Suona ancora la campanella, dormiamo. Ci ritiriamo nelle nostre stanze. La vita l'abbiamo vista passare dalle finestre, dai libri, dall'alternarsi delle stagioni, dalle passeggiate. Sempre di riflesso, un riflesso che sembra raggelato sui davanzali. E forse, e forse talvolta vediamo un'alta figura marmorea stagliarsi davanti ai nostri occhi è Frederick che è passata nella nostra vita e forse vorremmo tornare indietro ma non abbiamo più bisogno di nulla abbiamo immaginato il mondo che altro si può immaginare se non la propria morte? un suono di campanella ed è tutto finito questo più o meno è il mood e niente, spero di... Cioè, l'obiettivo sarebbe finirlo nel weekend perché comunque eh, è abbastanza coinvolgente, si fa leggere molto, il ritmo è molto rapido, eh, le il numero di pagine non è così impegnativo, quindi mi piacerebbe leggerlo nel weekend. Eh, anche perché vorrei iniziare, e magari ci registro un vlog un pochino più strutturato, un reading vlog un pochino più strutturato, ma non garantisco, perché è inutile che faccio promesse da marinaio, mentre torno a mettere questa nell'asciugatrice, ehm, come si chiama? Stefan Zweig? Come si chiama il libro di Stefan Zweig sulla fine dell'impero austro-ungarico, la Vienna, la Belle Époque, che voglio leggere? Si chiama? Il mondo di ieri. Il mondo di ieri, vi avevo detto che volevo leggerlo prima di andare a Vienna. Noi, in teoria, dovremmo andare a Vienna a fine mese, quindi eh, il tempo è propizio anche perché non è esattamente una letturina leggera, quindi in questo weekend volevo dedicarmi a eh, Fleur Jegui e poi passare a Zweig, in modo da finirlo prima di Vienna. Non lo so, non faccio promesse. Intanto lavatrice e poi montaggio libreria. Mobile montato qui. <coughs> Ancora delirio, ci sono tutti gli scatoloni che erano di là, ma intanto si are si are. mobile montato, avevamo bisogno di un mobile contenitore, direi che perfetto, visto il budget che era quello con cui lavoro normalmente, ottimo, ottimo, mobile di recupero, perfetto. Adesso lì ho già messo i miei bambini, tutti i miei dizionari, questo c'è il mio nome sopra. Yeah. Contributor al dizionario di slang americano Tutti i miei dizionari, monolingue, bilingue, eccetera, eccetera Manca quello di latino, ma l'ho già chiesto ai miei Infatti c'è lo spazio perché blup, traslera tutto Corsi di lingua, leggera ossessione, just a bit Libri belli in inglese per bambini 
che i miei figli non guardano più o non gli interessano, me li tengo io qua belli. Lì sotto ci ho messo tutti i cantoni, malattia, album di foto, messi tutti lì dentro. E adesso piano piano la riempiamo qui, il gadget del lavoro, che adesso cercherò, mi piacerebbe tenerli a vista. Però adesso vediamo, mocce benzo, via. All'alba delle 6, questa è come si presenta la libreria. Eh, niente bookshelf tour, ma giusto per darvi un'idea, eh, moda, parecchi moda. Vino, e eh, quindi lavoro, delle... vabbè, vino, <ride> in tutte le sue forme. Eh, quello è arredamento, decorazioni, arte del ricevere e arte invece. Poi da questo lato c'è cucina, ehm, maternità, eccetera, le tesi di laurea e i libri di pedagogia. Eh, qui ci sono i testi universitari che ho voluto tenere perché di materie che secondo me valeva la pena o perché erano testi particolarmente interessanti e ben fatti o perché mi interessava tenerli, eh, chiamiamolo femminismo, non mi piace chiamarlo così ma insomma quello è, qui ve l'avevo fatto vedere prima giusto le grammatiche, i libri per bambini in lingua, i miei bambini dizionari, qui sotto ci sono gli album eh, di foto e qui aspettate che apro se no c'è tutto il riflesso e fa orrore, questo è chiaramente è lo scaffale di cui andiamo più fieri, qui sotto c'è ehm, letteratura inglese tendenzialmente, testi di saggistica di letteratura inglese, non ho detto qui praticamente è solo saggistica, l'unica eccezione è questo scaffale che è lo scaffale di Shakespeare dove ci sono i testi di Shakespeare in italiano e in inglese, ehm, le riscritture e i testi di fiction che riprendono Shakespeare. Questi sono saggi su Shakespeare e lì sopra invece c'è lo scaffale sulla letteratura per l'infanzia e eh, testi di letteratura eh, in generale, non universitari. Qui sotto sono gli universitari, qui e, e là ci sono i testi universitari. E gli, qui ci andrà la cancelleria e le piccola, la minuteria che mi serve lì sotto è ancora completamente libero infatti sono molto fiera di essere riuscita ad avere dello spazio è così praticamente è ancora vuoto, perfetto e volevamo metterci probabilmente almeno un po' di giochi in scatola poi vedremo tra l'altro faccia sfatta adesso vado a sistemarmi che dobbiamo andare a cena dai miei suoceri a recuperare i bambini eh, tra l'altro sono anche riuscita a recuperare tantissimo, ma veramente tanto spazio nella libreria in sala, che è la libreria dove ci sono tutti i testi, di, tutti i romanzi, i testi di fiction. Tantissimo spazio, ho recuperato uno, due, quasi tre scaffali, perfetto, ehm, così posso allargarli leggermente perché stavano un po' stretti e molto soddisfatta. Molto, molto soddisfatta. Che bello, è domenica, fuori c'è un bellissimo sole. Che facciamo? Il cambio armadio. Il cambio armadio perché settimana prossima, forse ve l'avevo accennato, c'è Vinitali e dovevo preparare i look, ma fuori c'è caldissimo e quindi non, non volevo rischiare di ritrovarmi sotto Vinitali a dover tirare fuori tutto questo smarasma, tra l'altro due scatole le ho già messe via eh, perché se no non, non ne venivo fuori e quindi niente, salutate la bella giornata di sole fuori che voi non vedete c'è solo gran luce, noi lì c'è un picnic, sta avvenendo un picnic e noi qua a cambiare l'armadio, però vi dirò è un boost di, di buon umore perché io primavera estate super colorata, inverno tutto nero, cioè ho tolto dall'armadio solo roba nera grigia, triste, truce. Quello vabbè, la roba del lavoro è sempre un po' fiera, un po' più compita, però qui, boom, colore, via. Che mazzata incredibile! Oh, buongiorno vlog, è lunedì mattina, questa è l'ultima clip di questo vlog delirante, eh, però ho pensato che... Uh, scusate la voce nasale ma è l'allergia, ho aperto tutte le finestre per arriaggiare casa, ho smesso l'antistaminico perché comunque la fase acuta è passata ma la mattina sono un po' congestionata. Comunque 
dicevo eh, il vlog eh, è delirante perché questa settimana pensavo che sarebbero successe cioè che avrei avuto un certo tempo che invece no, non ho avuto alle mie spalle però vedete la libreria completata eh? è già praticamente piena ma questa è un'altra storia non, non ne parliamo non parliamo della quantità di roba che c'è in questa casa eh, soprattutto libri eh, cosa vi volevo dire? Il vlog, il blog, vi dicevo, lo mantengo perché mi sembra che gli aggiornamenti di lettura che ho fatto nel corso della settimana siano comunque interessanti, quindi mi dispiace che a livello di estetica non sia eh, magari così piacevole come altri, eh, però insomma... Parliamo di libri e quindi da quel punto di vista lì mi sembra che sia interessante. Vi dicevo che mazzata incredibile, ho appena finito le ultime dieci pagine di I Beati Anni del Castigo di Fleur Jeguy. Una mazzata, cioè le ultime dieci pagine sono qua, cioè tipo una, una botta qua dietro sul coppino, in particolare gli, gli ultimi due o tre paragrafi, cioè proprio una roba... Aiuto. Eh, il romanzo... Mi è piaciuto, eh, 4, gli darò, credo. È un romanzo che eh, assolutamente rientra nei canoni eh, delle mie letture del periodo, cioè delle letture che in quest'ultimo periodo mi, mi piacciono sempre molto. Eh, voci femminili, poca trama, molta riflessione, molta introspezione, molta elucubrazione anche a volte mentale. In questo caso è una donna adulta che ripensa ai suoi anni in collegio, eh, gli anni dagli 8 ai 17, dagli 8 ai 18 più o meno, comunque diciamo così, tutta la sua educazione, eh, condotta in collegi e in istituti per signorine, in Töchter Institute, eh, principalmente in Svizzera, con un padre che vive negli alberghi e una madre che dal Brasile imparte ordini, impartisce ordini, scusate, non imparte, impartisce ordini e um, direzioni, seleziona i collegi, seleziona le attività, seleziona le vacanze, seleziona persino le, le amicizie, le compagnie di stanza e uh, c'è questa visione passatemi il termine postuma, cioè dell'adulta che è diventata che quindi rianalizza quei momenti con un, un punto di vista decisamente più matura di quella di una ragazzina di 8, 10, 15, 16 anni. E poi c'è la cosa fondante che sono le relazioni che si stringono durante questi anni, ci sono delle riflessioni bellissime, strazianti ma bellissime, eh, delle riflessioni molto forti su quello che è la, lo stringere le relazioni in ambienti chiamiamoli forzati obbligatoriamente chiusi e come poi queste che sono di fatto parti fondamentali della nostra vita che sembrano costituire tasselli indimenticabili in realtà poi si fondono e si mescolano in un, in un grande melange dal quale è difficile poi andare a riastrarre le singole persone, le singole facce, i singoli ehm, episodi. Dunque dice, molte possiedono diari, con le borchie, con le chiavi, pensano di possedere la loro vita. La mia compagna di stanza ha una bella voce intonata, anche durante la guerra doveva avere un bel timbro, insieme a tante bambine così intonate. Oggi penso a lei e ai diari chiusi a chiave, come a dei morti, quasi non distinguendo tra un essere umano e la carta e la calligrafia. Mi sembra, come per i morti, di aver lasciato in sospeso qualcosa, una conversazione, e quella conversazione continuiamo a tenerla, rivolgendoci agli scomparsi, anche se una certa smemoratezza ci accompagna nel vegliare le conversazioni mancate. Se i loro visi si dimenticano, se alcuni tratti sbiadiscono come se fossero stati dipinti, rimangono solo le voci, una specie di monologo che crediamo senza risposta. Ma da qualche parte rispondono, o per dispetto stanno zitti, come educande testarde che non parlano. Noi continuiamo a parlare, ci accorgiamo di muovere le labbra senza interlocutori. Del resto esiste un modo di pensare senza parole? Bello, mi, mi piace molto. Ce n'è una dove parla appunto di questi visi che vengono 
eh, in qualche modo dimenticati a formare una sorta di eh, grande cimitero dove in ogni loculo c'è un viso, un volto, una situazione, una conversazione che non riusciamo più a ricordare con nitidezza ma che, della quale siamo molto consapevoli. Leggevo il biglietto come un ornamento, onde, mi parlava di cose metafisiche, non un accenno alla nostra amicizia. Per chiunque poteva andare bene quell'esortazione, quell'inganno, quel tono anonimo, ecumenico e claustrale. All'ultima riga mi abbracciava con affetto, una frase formale, un gesto inerte. Non ci siamo mai abbracciate né vi è stato uso fra noi alla parola affetto. Il suo biglietto era in un certo modo un sermone, mi attribuiva certe qualità e insieme una certa inclinazione alla, distru alla distruzione. Non tenni i due foglietti come una reliquia, né li stracciai nell'inquieta e cupa primavera gettandoli nel vuoto. Per qualche tempo mi accompagnarono in una tasca, poi si sciuparono, la carta avvizzì, si ruppe, l'inchiostro sbiadì. Le parole di Frederick volsero verso l'inumazione. Potremmo segnare certe parole con una croce e un cartellino di inventario. Perché si stampano, si ricordano. Ehm... Uh... Rivedo le mie compagne bambine quando avevo otto anni, in lenzuola candide, con sorrisi, palpebre abbassate, lo sguardo è scivolato via. Abbiamo diviso i letti con loro, anche nelle prigioni non si dimentica il compagno di cella. Sono volti che nutrono e mangiano il nostro cervello, i nostri occhi. Non c'è il tempo a quel tempo, vetusta è l'infanzia. A me è piaciuto. Non il libro più bello che ho letto nell'anno, non prendere 5 stelle, ma un bel libro. Se vi piacciono, perché ho voluto, perché in questo format vi leggo gli estratti, cosa che normalmente, ultimamente faccio un po' di più, ma che nei wrap up si fa fatica a fare per una questione di spazio. Perché sono dei libri, è, è, come, è come assaggiarli, no? cioè, vi do un assaggio, io vi posso dare la mia impressione ma secondo me poi non c'è niente meglio delle parole del libro per parlare del libro stesso quindi io vi dico che ha questo tono molto introspettivo molto eh, di riflessione di... però secondo me leggervi degli stralci che mi hanno particolarmente colpita può, può essere un modo per anche per voi per capire se fa per voi oppure no Detto questo, comincia una nuova entusiasmante settimana, la settimana che conduce ad In Italy e io in questa settimana ho deciso che voglio cominciare a leggere um, Stefan Zweig. Com'è che si chiama quel libro di Stefan Zweig? Non me lo ricordo più, ve lo faccio comparire qua sotto perché ve l'ho detto l'altro giorno, come si chiama e continuo a dimenticarmi il titolo eh, dell'opera di Stefan Zweig che parla della fine del del grande impero austro-ungarico e vorrei leggermi quello adesso vediamo stavo pensando quasi quasi direi che con questo chiudiamo il vlog questo vlog delirante nel quale però sicuramente abbiamo parlato di libri e um, vado a lavorare lì dietro c'è il lavoro che mi attende qua c'è il lavoro che mi attende adesso vado a prenderlo e um, che devo dirvi fatemi sapere se avete letto il titolo di cui abbiamo parlato, se così ci vediamo nei commenti, ecco, così ci confrontiamo. Tra l'altro questo libro qua, se non sbaglio, l'ho visto in un video di Selvaggia, qualche giorno fa, dove faceva quella TBR di libri brevi da leggere, ed è il classico esempio di libro breve, ma non leggero, perché lo... Lo spessore di un volume non è dato dal numero di pagine, questo è uno di quei casi, cioè è uno di quei romanzi nel quali ogni tanto ti fermi, almeno io, e torno indietro di un paio di pagine e rileggo il passaggio, lo, lo risento, magari me lo leggo ad alta voce per risentire come suona, è uno, è uno di quei libri lì. A chi ho trovato la frase da cui ha preso il titolo? Uh, il piacere del disappunto non mi era nuovo, lo apprezzavo da quando avevo otto anni, interna nel primo collegio, religioso. E forse furono gli anni più belli, pensavo, gli anni del castigo. Vi è come un'esaltazione, leggera ma costante, negli anni del castigo, nei beati anni del castigo. 
ci aggiorniamo presto.